Assalamu alaikum. How are you? I welcome to all of you in another video lecture of Gohar Science Book 4. So it's according to scheme of study Gohar Science Book 4. Today's video lecture will help you in understanding of lectures and tasks of week 2. So students for today's lecture you should open the page number 10 and 11 of Gohar Science Book 4. So students the topic of today's lecture is animals. In today's lecture we will discuss about animals and we will also discuss about the groups of animals. So students animals kya hai? Uh, normally जो हम अपने इर्द-गिर्द अपने environment के अंदर जो living things देखते हैं, उसमें ज़्यादातर क्या है animals हैं। और जो types हैं, वो भी definitely ज़्यादातर animals के हमें different types जो हैं, वो नज़र आती हैं। जो animals हैं, students ये अपना जो खुराक है, अपने जो food है, ये खुद prepare नहीं कर सकते, खुद produce नहीं कर सकते। ये plants के जो produce किए गए food है, उसी को use करते हैं। और या ये दूसरे एनिमल्स को खा के जो है जिंदा रहते हैं एनिमल स्टूडेंट्स डिफरेंट साइज के होते हैं डिफरेंट कलर्स के इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं तो हम आज स्टडी करेंगे कि एनिमल्स कैसे क्या है उनकी خصوصیات और फिर हम डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स की टाइप्स कौन-कौन सी हैं सो वी विल स्टार्ट विद रीडिंग फॉर रीडिंग ओपन द पेज नंबर 10 और या फाइन So heading is animals. Animals are the living things that do not make do not make their own food. They eat plants, parts, or meat of other animals. We see them everywhere. They also come in many colors, shapes, and sizes. Animals classification. We can classify animals into two major groups invertebrates and vertebrates तो स्वर्ण्स animals क्या हैं ये different shapes के होते हैं ये अपनी खुराक को नहीं बना पाते हैं ये पौधों की बनाई हुई जो खुराक है उसी को इस्तेमाल करते हैं पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों को खाते हैं या दूसरे जो है animals उनके गोश को ही खाते हैं तो इनके different colors होते हैं लाइक अगर हम देखें स्वर्ण्स यहाँ हमारे पास क्या है एक parrot है � then इसी तरह हम देखते हैं students आ, हमारे पास peacock है peacock के अंदर भी different colors हैं then हमारे पास students एक eagle है तो इसका color जो है वो कुछ और है ये दिनों birds हैं but इनका color जो है वो different है इस तरह students animals के जो size हैं वो भी different होते हैं like हमारे पास अगर frog है तो frog का size कुछ और है ये बहुत ही छोटे size का एक animal होता है और इसी तरह अगर हमारे पास cow है तो cow का size students क्या है कि ये frog के निस्बत काफी बड़े होते हैं तो इसी तरह students जो animals हैं वो different types के होते हैं तो अगर हम इनको two major groups में divide करें तो हम इन्हें divide करेंगे invertebrates में और vertebrates में तो जो invertebrates होते हैं students वो कौन होते हैं ये वो animals होते हैं जिनकी backbone नहीं होती जैसे अगर हम अगर अपनी बात करें तो हमारे जो कमर है उसमें क्या है एक हड्डी होती है जिसे हम बैकबोन कहते हैं जो हमारे आ, सारी कमर लाइक हमारे जो आ, स्कल है सर है वहां से लेकर हमारी सारी कमर में ये मौजूद होती है तो ये हमें सपोर्ट करती है तो ऐसे एनिमल्स जिनके बैकबोन नहीं होती उन्हें इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं और जिनमें बैकबोन होती है उन्हें वर्टिब्रेट्स तो स्टूडेंट्स फर्दर हम स्टडी करते हैं देखते हैं इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के कौन-कौन से फीचर्स होते हैं उनको हम समझते हैं इनवर्टिब्रेट्स द एनिमल्स दैट डू नॉट हैव ए बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स दे कम इन मेनी शेप्स एंड साइजेस स्पंजेस जेलीफिश वर्म्स insects for example house fly bee ant mosquito cockroach scorpion lobsters octopus and snail etc are some types of invertebrates an octopus has three hearts 
A cockroach is an insect. Earthworms increase their fertility. Earthworms increase the fertility of soil. 97% of all animals on earth are invertebrates. So students, invertebrates kya hai? Inki backbone nahi hoti. Or students, ek interesting fact mein aap se share karta chala jao. कि जितने भी एनिमल्स हैं पूरी दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं उन एनिमल्स में से 97% जो एनिमल्स हैं वो इनवर्टिब्रेट्स हैं यानी उनकी बैकबोन नहीं होती तो स्ट्रेट्स कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं वो पानी में रहते हैं कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं वो जमीन पे रहते हैं कुछ ऐसे इनवर्टिब्रेट्स भी हैं जो हवा में उड़ सकते हैं जैसे कि हाउस फ्लाई है बी है ये क्या है इनवर्टिब्रेट्स हैं क्योंकि इनमें बैकबोन नहीं होती इस तरह स्ट्रेट्स एक ऑक्टोपस है ये भी एक इनवर्टिब्रेट है क्योंकि इसमें भी बैकबोन नहीं होती और यहां एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करता चला जाऊं कि जो ऑक्टोपस है इसके तीन हार्ड होते हैं स्टूडेंट तीन दिल होते हैं इसके तो अब हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स की तरफ वर्टिब्रेट्स एनिमल्स दैट हैव ए बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स द बैकबोन इज मेड अप ऑफ मेनी सेपरेट बोन्स मोस्ट वर्टिब्रेट्स हैव लेग्स एंड आर्म्स But some have flippers or wings. Cow, horse, elephant, fish, birds, frogs, tortoise, alligator, and snake, etc., are vertebrates. Do you know? Vertebrates have internal bony skeleton. Invertebrates do not have an internal skeleton. So here are some examples like cow, elephant, fish. Ostrich, all of these are vertebrates. A snake has no legs. So students, invertebrates. So we have read. Now we have seen. Now we have seen. Now we have read. What are vertebrates? So what are vertebrates? What are students? Who are these animals with a backbone? And the backbone students? What is it? कि ये डिफरेंट जो बोन्स हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं एक कॉलम की शक्ल में ताकि वो बॉडी को एनिमल्स की बॉडी को वो सपोर्ट कर सके तो इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स जैसे खाओ है स्नेक है तो कुछ ऐसे वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके लेग्स होती हैं कुछ ऐसे होते हैं जिनके लेग्स नहीं होती कुछ ऐसे वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके जो है वो लेग्स होती हैं कुछ ऐसे होते हैं जिनके फ्लिपर्स होते हैं लाइक डक है डक के फ्लिपर्स होते हैं जिसकी वजह से वो आसानी से तैर पाते हैं तो स्टूडेंट्स जो हमने आज के लेक्चर में इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में फर्क को समझा और हमने देखा कि ओवरऑल जो एनिमल्स हैं वो किस तरह के होते हैं तो स्टूडेंट्स आज के जो लेक्चर है इसकी जो असाइनमेंट है वो क्या है वो पेज नंबर इलेवन पे मैंशन है और वो क्या है एक्टिविटी नंबर वन तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है एक्टिविटी नंबर 1.4 को कंप्लीट करना है इसमें आप अपने टीचर अपने फैलो अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं और ये असाइनमेंट है और ये असाइनमेंट टीचर जो आपको डेट देंगे तब तक आपने सबमिट करवानी है और करना क्या है यहाँ एक टेबल है ये वाली असाइनमेंट आप बुक पे ही कर सकते हैं जिसमें टेबल है टेबल में तीन कॉलम है एक कॉलम में एनिमल का नेम लिखा हुआ है जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा है एनिमल का नेम और सेकंड कॉलम जो है वो वर्टिब्रेट का है और थर्ड कॉलम जो है वो इनवर्टिब्रेट का है तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है कि ये जो एनिमल्स लिखे हुए हैं इनमें से जो एनिमल वर्टिब्रेट है आपने उसे वर्टिब्रेट के कॉलम में लिख देना है और जो एनिमल इनवर्टिब्रेट है आपने उन्हें इनवर्टिब्रेट के कॉलम में लिख देना है जैसे एनिमल्स कौन कौन से है यहाँ पे हमारे पास हमारे पास एनिमल्स हैं स्पैरो लीज बटरफ्लाई माउस एंड वेल तो स्टूडेंट्स एस यू नो दैट स्पैरो इज ए वर्टिब्रेट तो आपने उसे वर्टिब्रेट के कॉलम में लिख देना है बटरफ्लाई एंड लीज इज इनवर्टिब्रेट तो आपने इसे इनवर्टिब्रेट के कॉलम में लिख देना है और नेक्स्ट है माउस एंड वेल और माउस और वेल जो दोनों हैं ये वर्टिब्रेट्स हैं तो आपने इन्हें वर्टिब्रेट्स के कॉलम में लिख देना तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर होपफुली आपको समझ आई होगी नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर से मुलाकात होगी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज असलाकुम